इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑल अबाउट एन एस ई जे एस नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस 2019 स्ट्रेटजी मेरा नाम है प्रशांत जैन ये मेरे कुछ क्रीडेंशियल से बोर हो गए होंगे अब आप मेरे क्रीडेंशियल सुन सुन के सो आई वुड नॉट टॉक अबाउट दैम Rather, let's talk about when I will be live 12 बजे progressing the progression last lecture बचा हुआ है इसका वो हम लोग डिस्कस करेंगे जे ई एडवांस प्रॉब्लम का के वी पी वाई एन एस ई जे एस क्रैश कोर्स मेरा तीन बजे चल रहा है काफी डिमांडेड कोर्स था आप लोगों ने डिमांड किया था इसको हम लोगों ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं एट द रेट प्रशांत फोर्टी टू जैन पर ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज का अपडेट मिल सके ठीक है दोस्तों अब हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं सबसे पहले देखो दोस्तों आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्यों एक जेई के चैनल पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं आजकल दोस्तों मैं आपको बता देता हूं अर्ली स्टार्ट का महत्व है बहुत सारे बच्चे आजकल एट नाइन टेंथ क्लास से स्टार्ट कर देते हैं और एट नाइन टेंथ क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जिसको चेक पॉइंट बनाते हैं वो है जूनियर साइंस ओलंपिया नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है इसके अंदर पता है क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो काफी अच्छा आता है पेपर का जो सिलेबस है वो भी काफी अच्छा आता है इलेवन ट्वेल्थ तक का पेपर इसके अंदर आ जाता है और बच्चों को एक तरह से इलेवन ट्वेल्थ का पूरा एक्सपोजर क्लास नाइन टेन तक ही मिल जाता है मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मैं नाइन टेन तक का एक्सपोजर बच्चों को दे देता हूँ मतलब इलेवन ट्वेल्थ तक का एक्सपोजर एट नाइन क्लास के अंदर ही दे देते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि जिस बच्चे की ए आर फोर आई ए आई आर नाइन आई ए आई आर फोर्टी टू आई वो सब बच्चे को पहले से ही एक्सपोजर मिल गया था तो बेसिकली वो इलेवन ट्वेल्थ में क्या कर रहे थे रिविजन कर रहे थे Getting my point, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है ठीक है ना क्लास एट नाइन टेंथ क्लास के बच्चों के लिए होता है इसमें क्या है एज एलिजिबिलिटी होती है मतलब एज के हिसाब से होता है 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2006 के बीच में जितने भी बच्चे पैदा हुए ना दोस्तों वो सब बच्चे इसके अंदर एलिजिबल होते हैं फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पेपर के पैटर्न के बारे में दस से बारह बजे तक होता है ये पेपर सत्रह नवंबर को ये पेपर होने वाला है आप अगर जूनियर साइंस ओलंपियाड दे रहे हो तो आप सीनियर साइंस नहीं दे सकते जो मैंने अभी एस्ट्रो फिजिक्स केमिस्ट्री रिकॉर्ड किए हैं आप लोगों के लिए तो आप ये चीज ध्यान रखिए टेंथ क्लास का बच्चा अगर जूनियर साइंस दे रहा है इसमें एलिजिबल है तो वो जूनियर साइंस के साथ साथ सीनियर साइंस नहीं दे सकता मैथमेटिक्स का दे सकता है उसमें कोई इश्यू नहीं तो ये एलिजिबिलिटी होगी दोस्तों इसमें भी एट्टी क्वेश्चन आते हैं ट्वेंटी फिजिक्स ट्वेंटी केमिस्ट्री ट्वेंटी बायो ट्वेंटी मैथ्स मैथ्स केवल स्टेज वन में आती है पांच स्टेजेस होती है दोस्तों इसकी भी जैसा सब में होता है पहले एन एस फिर आई एन फिर ओ फिर पी फिर आई इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड जनरली दिसंबर में होता है तो एन एस में पूरे इंडिया से 300 के करीब बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसके बाद फिर पैंतीस बच्चे आई के बाद सेलेक्ट होते हैं फिर ये पैंतीस बच्चे ओ में जाते हैं जहां पर इनकी थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें चेक होती है उसके बाद फिर छह बच्चे फाइनली सेलेक्ट होते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनली छह बच्चे सेलेक्ट होते हैं और उन छह बच्चों का प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप होता है दिसंबर में जब ये बच्चे जाते हैं और बहुत अलग अलग अच्छी अच्छी कंट्रीज में होता है तो काफी मजा आ जाता है घूमने फिरने का मौका मिल जाता है इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो आप ओलंपिक्स की तरह ठीक है तो ये चीज है अब इसमें देखो पिछले साल साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं था बट मेरे हिसाब से साइंटिफिक कैलकुलेटर इस साल अलाउड रहेगा तो साइंटिफिक कैलकुलेटर डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन के ऊपर पिछले साल अलाउड नहीं था उससे पहले तक हमेशा अलाउड होता था स्टेज टू में अलाउड था स्टेज टू में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड था दोस्तों इसका फॉर्म फिलिंग डेट 21 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक है इसके बीच में आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करना है रजिस्टर्ड सेंटर पर इसको एन रजिस्टर्ड सेंटर बोलते हैं नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन रजिस्टर्ड सेंटर वहां पर आपको ये फॉर्म सबमिट करने हैं ठीक है मार्किंग स्कीम क्या होती है थ्री कॉमा जीरो कॉमा माइनस वन तो टू फोर्टी मार्क्स का पेपर होता है दोस्तों ये टोटल मिला के फिर उसके बाद जो सिलेबस है झूठ बोलते हैं सिलेबस वाले लोग बोलते हैं नाइन्थ और टेंथ का आएगा मगर देते पूरा इलेवंथ और ट्वेल्थ तक मेरे हिसाब से तो इलेवन ट्वेल्थ की एन तक पूरा कवर करना पड़ता है आपको स्टेज वन का पेपर रिलेटिवली ईजी आता है बट पिछले साल बहुत ही फाड़ू पेपर आया था बहुत ही टफ पेपर आया था और कट ऑफ वगैरह सब बहुत नीचे गई थी सेकेंड स्टेज में पेपर का लेवल बढ़ता है थर्ड स्टेज में और बढ़ता है बेसिकली थर्ड स्टेज से इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड के हिसाब से पेपर और सिलेबस आता है थियोरी और प्रैक्टिकल उसी हिसाब से होती है अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड टॉपिक्स की अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ मोल कॉन्सेप्ट और इक्वेलेंट कॉन्सेप्ट स्टेज वन
और सब्जेक्टिव के हिसाब से ओपी टंडन आप ले सकते हो ठीक है ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछी जाती है अगर मैं बायो की बात करूं दोस्तों तो कैम्बेल और ट्रूमेन बायोलॉजी काफी अच्छी मानी जाती है ट्रूमेन बायोलॉजी उसके अलावा दोस्तों सबके अंदर आपको एनसीआर जरूर पढ़नी है एनसीआर ऑफ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ ये दोस्तों कंपलसरी है मेरे हिसाब से एनसीआर टी इलेवन ट्वेल्थ क्योंकि देखो इवेंचुअली गवर्नमेंट अथॉरिटीज ये एग्जाम करा रही तो अपनी बुक में से तो कुछ ना कुछ देंगी सही तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स सबके अंदर इलेवन ट्वेल्थ क्लास के एनसीआर पढ़नी जरूरी है मैथ्स के अंदर थोड़ा सा अलग स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा आपको बट इसके अंदर आपको ये चीज कर देगी फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो एच सी वर्मा आप पढ़ सकते हो ठीक है इसके अंदर मैकेनिक्स इलेक्ट्रो स्टैटिस्ट और जोमेट्रिकल ऑप्टिक्स लाइट ये तीन चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका रीजन भी देखो ये पता तीनों चैप्टर नाइन टेंथ क्लास के अंदर आते हैं तो इन्हीं का एक्सटेंशन इलेवन ट्वेल्थ का पूछता है बेसिकली पता है फिलोसफी क्या है एनएससी जेस पेपर की कि जो चीजें नाइन टेंथ क्लास में आती है सीबीएसई और आईसीएससी बोर्ड मिला के सीबीएसई और आईसीएससी बोर्ड मिला के जो भी सिलेबस नाइन्थ और टेंथ क्लास में कवर किया जाता है उस सिलेबस का हाई लेवल जो इलेवन ट्वेल्थ में दिया जाता है वो पूरा पूछ लेते हैं अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं पेपर कैलकुलेटिव होता है बायो की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा वैसा होगा तो कैसा मतलब ऐसा नहीं कि रटना पड़ेगा क्वेश्चन एनालिटिकल आते हैं और पिछले साल तो 2018 के अंदर कुछ क्वेश्चंस बायो ओलंपियाड लेवल के आए जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग चीज थी है ठीक है ना तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर मैं फिजिक्स की बात भी करूं फिजिक्स का पेपर भी पिछले साल जेई मेन लेवल का था जेई मेन लेवल का पेपर एट नाइन्थ टेंथ क्लास के बच्चों को कराना मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा है तो ये कर सकते हैं इसमें भी आपको एनसीआर पढ़नी पड़नी है मैथ्स की अगर दोस्तों में बात करूं तो इसके लिए आप कोई प्री आर का मटेरियल देख सकते हैं प्री आर मटेरियल सफिशिएंट होता है इसके अंदर या फिर एन स्टेज टू का इसके बीच का पेपर आता है एन स्टेज टू से टफ और प्री आर के का या फिर के वी का मटेरियल भी देख सकते हैं आप अभी मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है एन एस सी का तो अगर आप मेरे वीडियो सारे देख लेंगे तो आपका एन एस में मैथ्स में फोर्टी मार्क्स पक सो so, ये मैथमेटिक्स के अंदर है मैथमेटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम और एल ये दोनों से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं एल्जेब्रा के अंदर भी पॉलिनॉमिल्स जो एल्जेब्रा के आइडेंटिटीज वगैरह होती हैं उसमें से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इन सभी को बहुत ध्यान से आपको नोट करना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा वरना भूल जाओगे आप तो इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं अब नेक्स्ट मैं मॉक टेस्ट की बात करूंगा प्रीवियस ईयर पेपर तो देखना ही है इनको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं आप मॉक पेपर कुछ आपको हम लोग करवाएंगे अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको लाइव हम लोग ऑनलाइन पेपर्स करवाएंगे एन एस के सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सबके पेपर होंगे दोस्तों आप लोग चाहो तो आ सकते हो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी 26 अगस्त से 25 अक्टूबर के बीच में मैं ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूं और सारे टेस्ट करवाऊंगा वहां पर आपको पेपर अटैम्प्ट कब करना है टेन टू ट्वेल्थ का दस से बारह के बीच में आपको पेपर अटैम्प्ट करना है क्योंकि फाइनल पेपर भी आपका दस से बारह के बीच में ही होने वाला है तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर अटैम्प्ट करना है फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट लीस्ट फाइव फुल लेंथ फुल सिलेबस पेपर टू बी अटेम्प्टेड ठीक है दोस्तों ये फुल सिलेबस पेपर आपको अटेम्प्ट करने हैं राइट right? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको सारे पेपर हम लोग देंगे उसके सोल्यूशन वगैरह सब डिस्कस होंगे सो कोई टेंशन नहीं है उस बट अगर आप नहीं आ पाते हैं किसी रीजन से तो प्लीज कोशिश कीजिए कि पांच फुल लेंथ पेपर आप कहीं से जुगाड़े चलिए अब आगे बात करते हैं स्टैट्स ऑफ टू थाउजेंड एटीन जैसा मैंने आपको बताया 300 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं ठीक है इसमें एम कितना था 118 आउट ऑफ 240, जो कि बहुत कम स्कोर है दो क्वेश्चन डिलीट हो गए थे 234 में से 118 मार्क्स आए हैं इसके मतलब इसका स्कोर ये स्कोर और इसके ऊपर सभी बच्चे सेलेक्ट होंगे बट पिछले साल पता राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ था कि बच्चों के बहुत हाई मार्क्स थे मगर एम से ऊपर नहीं थे तो वन कट ऑफ कर दिया था राजस्थान के अंदर और बच्चे ज्यादा सेलेक्ट हुए थे ट्वेंटी के करीब स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे एक से ऊपर ये स्पेशली पिछले साल किया था क्योंकि पेपर बहुत टफ आ गया था और 300 स्टूडेंट्स नहीं हो रहे थे ये स्कोर दोस्तों वो है जिसके ऊपर सिलेक्शन 100 परसेंट माना जाता है एम पिछले साल काफी कम था 74 फोर एम था इस स्कोर पर या इसके नीचे सीट्स नहीं भरती हैं जैसे यूपी में 31 वन सिलेक्शन थे फिफ्टी फाइव सीट थे मगर
हाई सिलेक्शन इन एपी परसेंटेज टर्म में बात कर रहा हूँ मैं एपी राजस्थान में तो पता काफी सारे सिलेक्शन हुए मगर बहुत सारी सीट्स भर भी नहीं पाई आसाम में सिलेक्शन पूरे नहीं हुए सिक्किम में पूरे सिलेक्शन नहीं हुए उत्तर प्रदेश में सिलेक्शन पूरे नहीं हुए बिहार में सिलेक्शन पूरे नहीं हुए तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हो गया था राइट एक चीज आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिस विदाउट कैलकुलेटर क्या पता कैलकुलेटर आए या ना आए आप तो एक बार बिना कैलकुलेटर के प्रैक्टिस जरूर करके रखना इस चीज को दोस्तों बहुत ज्यादा याद रखना आप याद रखना है ना क्योंकि अगर ये मिस हो गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी स्टेज टू में ऑल दो कैलकुलेटर अलाउड था तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिए हाई सिलेक्शन इन आंध्र प्रदेश राजस्थान एम का ये स्कोर था एम का ये स्कोर था तकरीबन तीन के करीब बच्चे सेलेक्ट हुए थे फिर स्टेज टू में थर्टी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए स्टेज टू का जो कट ऑफ था ना वो वन था आउट ऑफ वन 180 में से 123 था और मैंने प्रेडिक्ट किया था 125 काफी क्लोज कट ऑफ आया था इसका कट ऑफ भी काफी क्लोज आया था मेरा जो मैंने प्रेडिक्ट किया था 123 और 180 ठीक है दोस्तों तो 35 स्टूडेंट सेकंड स्टेज के बाद सेलेक्ट होते हैं तो मैंने आपको दोनों चीजों का पेपर पैटर्न वगैरह सब चीजें बता दी हैं ठीक है थीके? ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी इंपॉर्टेंट बुक्स थी आपके लिए आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा कॉन्क्लूजन के लिए मैं आपको ये बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है स्टेपिंग स्टोन है जेई एडवांस के लिए अगर आप इस एग्जाम को फाइनली क्लियर करते हैं स्टेज फाइव तक जाते हैं गोल्ड मेडल लेके आते हैं इंडिया के लिए आपका नाम भी होगा इंडिया का नाम भी होगा और एम के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे आगे जब आप पढ़ने चाहेंगे तो सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज कीप शेयरिंग आवर वीडियो कीप लाइकिंग ठीक है मेरा कोड है पीजे लाइव इसको जरूर याद रखिए आप प्लस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो और ये याद रखना ना कोड मेरा पीजे लाइव याद रखना प्लस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और मेरी स्पेशल क्लासेस जरूर अटेंड कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि हमारे प्लेटफॉर्म पर क्या है थैंक यू